எங்களுடைய சற்றே எல்லாமே தாமதமாக நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு நாங்கள் மட்டுமே காரணமல்ல பல இடங்களில் எங்களுக்கு அனுமதிகள் மறுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஸோ எங்கள் திட்டங்களை மாற்றி மாற்றி அமைப்பதில் பல விஷயங்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அதனால் ஏற்படும் தாமதம் தான் அதற்கான வருந்துகிறோம் அண்ணா பிறந்த ஊரில் எங்கள் பயணத்தின் முக்கியமான ஒரு வாங்க முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை நாங்கள் வைத்திருக்கும் திட்டங்களின் ஒரு முக்கிய தூணாக நாங்கள் நினைக்கும் இந்த தமிழகத்தை சீரமைப்போம் என்பதில் பல வர்டிகல்ஸ் இருக்கின்றன பல கோ நேர்கோடைகளில் அதை சீரமைக்க வேண்டும் அதில் ஒன்று பொருளாதார புரட்சியும் கூட அதில் ஒரு ஏழு அம்ச திட்டத்தை பல நாட்கள் ஆராய்ந்து அனுபவம் உள்ளவர்கள் அறிவுரையுடன் இதை துணிந்து அறிவிக்கிறோம் அனுபவம் என்று சொல்லும் பொழுது என் அருகில் அமர்ந்திருப்பவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவஸ்தர் தான் சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் இந்த அரசு கெடுபிடிகள் ஊழல்கள் இவற்றையெல்லாம் தாங்க முடியாமல் தன் பணிக்காலம் இன்னும் எட்டு வருடம் இருக்கும் நேரத்தில் அதை உதறி தள்ளிவிட்டு மக்கள் சேவையில் இறங்கி இருக்கும் அவர் எங்களை சேர்ந்தது எங்களுக்கும் பெருமை அவருக்கும் அது ஆரோக்கியமான ஒரு இடம் நேர்மையாளர்கள் ஆரோக்கியமாக புழங்குவதற்கும் செயல்படுவதற்கும் மக்கள் நீதி மையம் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் ஸோ நேர்மையாளர்களுக்கான அழைப்பு மட்டுமல்ல நல்ல நேர்மையாளர்கள் பல கட்சிகளில் சிக்குண்டு தவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் போக்கிடம் வேண்டும் அல்லவா அவர்களையும் வணங்கி வரவேற்கிறோம் இந்த தமிழகத்தை சீரமைப்போம் என்பதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டிய அரசு சேவைகள் எல்லாம் அவர்கள் செய்யும் தானமாக இல்லாமல் மக்களின் உரிமையாக இருக்க வேண்டும் அந்த தலைப்பில் நேர்மையான துரித நிர்வாகம் என்ற ஒரு திட்டம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் பற்றி சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் விளக்குவார்கள் இது துரித நிர்வாக திட்டம் ஒன்று சேவை உரிமை சட்டம் அதாவது இந்த சேவை அரசு சேவை என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அல்லவா அந்த அரசு சேவை மக்களின் உரிமை என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் அப்படி உணர்ந்தால் அவர்கள் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் வாசல்ல கியூ கட்டி நிற்க வேண்டியதில்லை ரேஷன் கடை வாசல் போல் எப்படி ஓட்டு போடும் நேரத்தில் அவர்கள் வீடு அட்ரஸ் முதற்கொண்டு தெரிந்து கொண்டு தேடி போகிறதோ அரசு அதே போல் எங்கள் அரசு சேவைகளை அவர்களை தேடி சென்று கொடுக்கும் சேர்க்கும் அது அவர்கள் உரிமை என்பதனால் அதற்கு ஏதுவாக தமிழகத்தில் உள்ள அத்தனை இல்லங்களும் மின்ன மின் அணு இல்லங்களாக மாற்றப்படும் அது கான்கிரீட் ஆனலா ஆனதா கூரை மண் வீடுகளா எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி நம்முடைய மின்சாரம் அவர்கள் எல்லா விதமான வீடுகளுக்கும் சென்றடைந்ததோ அதுபோல் மின் அணு இல்லங்களை உருவாக்க முடியும் பெருஞ்செலவல்லவா என்கிறார்கள் மக்களுக்காக செய்யாமல் அந்த பெருஞ்செலவை வேறு எங்கே ஒதுக்கி வைப்பது நவீன தற்சார்பு கிராமங்கள் இவை இந்த அத்தனை திட்டமும் ஒன்றோடு ஒன்றோடு பின்னி இணைந்தது ஒன்றை நாங்கள் செயல்படுத்தினால் மற்றொன்று செயல்பட துவங்குவதற்கான சூழல் பிறந்துவிடும் நவீன தற்சார்பு கிராமங்கள் என்னும் பொழுது நகரங்களில் உள்ள நவீன வசதிகள் கிராமண கிராமங்களிலும் இருப்பது போல் செய்தால் புலம்பெயர்ந்து நதிக்கரையோரம் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லோரும் சென்னைக்கு வந்து சாக்கடையோரம் வாழும் அந்த அவலம் நீங்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கிராமத்தில் வசிப்பது என்பது ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான 
மனிதர்களுக்கே அமையும் என்ற எண்ணம் நகரத்தாருக்கு நகரத்தில் வாழ்பவருக்கு வர வேண்டும் என்டர்பிரைஸ் எக்கானமி தொழில் புரட்சி பொருளாதாரம் இந்த தொழில் புரட்சி பொருளாதாரம் என்பதை நான் எப்பொழுதுமே சொல்லிக் கொண்டிருப்பது பல மீட்டிங்கில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பெரிய பில்லியன் டாலர் கம்பெனிஸ் ஐம்பது இருந்தால் அது நாட்டுக்கு என்ன பலம் சேர்க்குமோ ஐந்து லட்சம் சிறு குறு முதலாட்டி முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தொழில்களை செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு சமமான பொருளாதார புரட்சி தமிழகத்தில் ஏற்படும் என்று நம்புகிறோம் நம்முடைய இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு தேடிக்கொண்டிருக்கும் படித்த தொழிலாளிகளாக இல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகளை மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் முதலாளிகளாக மாற்றும் இந்த இது எங்களை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் இரண்டாவது சுதந்திர போராட்டம் ஒரு மனிதன் சுபீட்சமாக வாழ்வதற்கு இந்த வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அறவே ஒழிய வேண்டும் அதுவும் இளைஞரின் வாழ்க்கை இருளாக அவன் கண்ணில் தெரியாமல் இருப்பதற்கு பல இடங்களில் நாங்கள் சொல்லி பலர் கிண்டல் அடித்தும் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பேஜிங் டிக்ளரேஷன் என்ற பெயரில் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம்தான் பெண் சக்தி அதாவது இல்லத்தரசிகளுக்கு ஊதியம் எனும் அந்த திட்டம் அது சாத்திய கூறுள்ள செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு திட்டம் பசுமை புரட்சி இது நாங்கள் ஏற்கனவே பலரும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் பசுமை புரட்சி என்பது இன்னும் செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது எங்கள் பசுமை புரட்சிக்கு பசுமை புரட்சி ப்ளஸ் என்று பெயர் வைக்கலாம் இது யாரும் அதிகம் யோசிக்காத ஒரு ஏரியா அதற்கென்று தனி வர்டிக்கல் ஒரு அமைப்பு நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் சூழியல் சுகாதாரம் என்விரோன்மெண்டல் ஹைஜீன் இவையெல்லாம் எங்கள் திட்டம் அதில் முக்கியமான திட்டம் என்பது வறுமை கோடு வறுமை கோடு என்று நாம் அடிக்கடி பேசி கொண்டிருக்கும் அந்த வறுமை கோடு என்ற வார்த்தையை அளவுகோலாக வைப்பதை நாங்கள் விமர்சிக்கிறோம் செழுமை கோடு தான் எங்கள் எங்கள் நோக்காக இருக்கும் நோக்கமாக இருக்கும் முனைப்பாக இருக்கும் ஒருவனை வறுமை கோட்டுக்கு மேலே தூக்கி வைத்து விட்டால் அரசு வென்றுவிட்டது என்று பொருள் அல்ல வாழ்க்கையில் பல சறுக்கல்கள் வரலாம் அப்படி வறுமை கோட்டுக்கு மேலே தூக்கி வைக்க வைக்கப்பட்டவன் சறுக்கும் பொழுது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே தான் போவான் செழுமை கோட்டுக்கு மேலே அவரை தூக்கி வைத்தால் அவன் சறுக்க நேர்ந்தாலும் வியாபார தோல்வி எது நேர்ந்தாலும் அவன் வறுமை கோட்டுக்கு மேலேயே நிற்பான் பெரிய ஒரு அல்சிபிரா பெரிய மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லை அப்படி அப்படியே அண்ணாந்து பார்த்தால் உயரமான விஷயங்கள் தெரியும் இவைதான் இதுடைய தலைப்புகள் இதை பற்றி பேச இது இந்த மாதிரிலாம் இந்த திட்டங்களை நாங்கள் விவரிக்கும் போது இது சாத்தியமா என்று பேசும் பொழுது அத்தனையும் சாத்தியம் இதற்கான பணம் அரசு நிர்வாகம் நேர்மையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கிறது என்று இதை செய்து பார்த்தவர் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் அவர் இதை விளக்குவதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று எனக்கு படுகிறது ஓவர் டு மிஸ்டர் சந்தோஷ் பாபு வணக்கம் சார் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்தமைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கிரீன் சேனல் கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் சேனல் கவர்மெண்ட்னு சார் சொன்னாங்க அரசாங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு விஷயம் தானே நம்ம செய்கிறோம் ஒன்று கொள்கை பாலிசி இரண்டாவது அந்த கொள்கைக்காக கோப்புகள் நீக்குவது ஃபைல் மூமெண்ட் மூன்றாவது இந்த சர்வீசஸ் கொண்டு சேர்ப்பது இந்த மூணு விஷயங்கள் மட்டும்தானே எந்த அரசாங்கம் உலகத்தில் இருந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் செய்யக்கூடியது இதில் கொள்கையை நம்ம எடுத்து வச்சுன்னு வச்சுக்கோ நேர்மையான அரசாங்கத்தோட பெரிய ஒரு கொள்கை தானே எங்களோட தலைவர் எடுத்து வைக்க வைக்கக்கூடியது இரண்டாவது ஃபைல் மூமெண்ட் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறோம் அது ஒரு டேபிள்ல இன்னொரு டேபிள் போகிறதுக்கு டைம் ஆகுது ஒரு மாதம் ஆகும் ஒரு நாள் ஆகலாம் பத்து நாள் ஆகலாம் ஒரு வருஷம் ஆகலாம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இது மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் பண்ண முடியும் த்ரூ பேப்பர்லெஸ் ஆஃபீஸஸ் இது ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் பேப்பர்லெஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு ஜியோ எல்லாம் நான் ஐடி செக்ரட்டரியாக இருக்கும் இஷ்யூ பண்ணியிருப்போம் பட் அதை செய்யலை ஸோ பே பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் முதல்ல 
ஆண்டபிள் சிஎம் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் எல்லா கோப்புகளும் ஃபிசிக்கல் கோப்பாக இருக்கக்கூடாது இன்ஃபேக்ட் சார் என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லியும் ஃபிசிக்கல் கோப்பினே நம்ம பேன் பண்ணுவோம் நமக்கு இனிமேல் இந்த மாதிரி சிவப்பு நாடே உள்ளக்கூடிய கோப்புகள் வேண்டாம் ஒரு கிளிக் பண்ணியால் அது எங்கேயும் போகலாம் எத்தனையோ செகண்டில் போகலாம் அது ஈஸியாக நாங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கோம் பதினஞ்சு வருஷமாக நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு செகண்டு சைபர் ஸ்பேஸ் செக்யூரிட்டி உங்களில் எல்லாம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அது இதெல்லாம் சேஃபாக இருக்கணும் ப்ரைவசி வேணும் அது சார் அதில் பயங்கர கண்டிப்பாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் போதும் சிட்டிசனுடைய கவர்மெண்டே சைபர் சேஃபு சைபர் ஸ்பேஸு சேஃபாக இருக்கணும் தென் சிஎம் தலைமையில் ஒரு கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர் அது சென்னையில் இருக்கணும் அது ஒரு சாதாரண டைமில் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரும்போதும் பயன்படுத்தலாம் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர் அது பல ஸ்டேட்ஸ்லையும் பல கண்ட்ரீஸ்லையும் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் போயாலும் ஒரு ஃப்ளட் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் அந்த கேபினட் அங்கே இருக்கும் ரைட் டு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஆக்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் அது புதுசு பட் பத்தொம்பது மாநிலங்கள் நம்ம இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸ்டேட் என்ன சொன்னாங்க நம்மக்கிட்ட சிட்டிசன் சார்ட்டர் வந்து இருக்கேன் அதனால இது தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க சிட்டிசன் சார்ட்டர் நாங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சு நாளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் போய் அலைஞ்சா தானே கிடைக்கும் ஆனால் அந்த எம் அந்த சிட்டிசன் ஒரு ரைட்டு கொடுத்தார் இதுக்கு இந்த நாள் தாண்டியால் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் எங்களை பனிஷ் பண்ணலாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வந்தால் இது டைம் பவுண்டாக இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் முடிக்க முடியும் அதுதானே ரைட் டு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் இந்தியாவில் நைன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் நம்ம ஸ்டேட்டு ஹைகோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் அரசியல் சாசனம் சிட்டிசன்ஸ் சார்ட்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அதனாலே தேவையில்லைன்னு சொல்லி முடித்துட்டோம் தடுத்துட்டாங்க தடுத்துட்டாங்க தென் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இந்த விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் வந்து இருக்கேன் அது கரப்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே இது ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டமாக பண்ணுறோம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கரப்ஷன் நடக்கணும் முன்னாடி தடுக்கணும் எங்களுடைய தலைவர் அதுதான் சொல்லி நேர்மையான அரசியல் சொல்லி அரசு சொல்லியால் கரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு குட் கவர்னன்ஸ் மானிட்டரிங் ஏஜென்சியாக மாற்றணும் மாற்றணும் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு குட் கவர்னன்ஸ் மானிட்டரிங் ஏஜென்சி ஜிஜி எம்ஏ குட் கவர்னன்ஸ் மானிட்டரிங் ஏஜென்சி நல் நல்லாட்சி தமிழ் மானிட்டரிங் ஏஜென்சி ஆதிக்கம் <laughs> 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 முதலில் நம்ம இன்டர்நெட்டை பற்றி சொல்லும்போது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் ஒரு பேசிக் ஹியூமன் ரைட்டாக நாங்கள் எடுப்போம் இந்த அரசு பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் வில் பி டிக்ளேர்ட் அஸ் எ பேசிக் ஹியூமன் ரைட் அது கேரள மாநிலம் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் நம்மளும் அது பண்ணோம் பாரத் நெட் அண்ட் தமிழ் நெட் திட்டத்துக்கிட்டே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கேன் இது ஒவ்வொரு வீடுக்கும் நமக்கு பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியும் இது ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் ஸ்லாப் ரைட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம இபி பண்ண மாதிரி செய்யலாம் எந்த விதமாக செய்யலாம் பட் ஒவ்வொரு வீடுக்கும் நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி கொண்டு சேர்க்க முடியும் அது கூட ஒரு வீடுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருந்தால் இப்போ நம்ம லேப்டாப் கொடுக்குறோம் அல்லது அல்லது ஒரு டேப்லெட் கொடுக்குறோம் அது எடுத்து அந்த பசங்க எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வீடுக்கு அவைலபிள் அல்ல நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இது ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசோர்ஸ் ஆக அந்த வீடு இருக்கணும் அது ஒரு டிவி மாதிரி அது அப்பா யூஸ் பண்ணலாம் அம்மா யூஸ் பண்ணலாம் பையன் யூஸ் பண்ணலாம் பொண்ணு யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம் அது வெளிப்படையாக அங்கே இருக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசோர்ஸாக ஒரு லேப்டாப் எல்லாமே ஒரு டேப்லெட் எல்லாமே ஒரு கம்ப்யூட்டர் அங்கே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும் அந்த வீடுக்கு அப்போ அரசாங்கத்தோட சேவை அங்கே போய் சேரும் ப்ரைவேட் செக்டரோட சே சேவை அங்கே சேரும் பக்கத்தில் ஃபர்டிலைசர் கடை இருக்கே அந்த கடையில் எத்தனை பொட்டாஷ் இருக்கே எத்தனை நியூ நைட்ரஜன் இருக்கே எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தட்டு அடித்தா தெரியும் ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் வை விஆர் காலிங் இட் ஆன்லைன் ஹோம் ப பசங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஆன்லைனாக எங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய கிரீவன்சஸ் இந்த உங்களுடைய கிரீவன்சஸ் இருந்தால் அது தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாமே செய்யலாம் ஸோ ஆன்லைன் ஹோம்ஸ் இது உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் உலகத்தில் எங்கேயும் பண்ணல நாங்களும் இங்கேயும் ஏற்கனவே லேப்டாப் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் டிவி கொடுத்துருக்கோம் லேப்டாப் கொடுத்துருக்கோம் பட் வி ஆர் கிவிங் அ
அவங்கள அவங்களே விஷயங்களுக்காக வெளிப்படையாக இருக்கும் சார் என்டர்பிரைஸ் எக்கானமி சொன்னாங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் சின்ன தொழில் முனைவோர் இவங்களெல்லாம் அரசாங்கத்தினே இப்போ ஒரு கொள்கை கூட நம்மளை தமிழக தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அது தாண்டி போக வேண்டியது இருக்கேன் இது ஒரு செகண்ட் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்னு எங்களை தலைவர் சொல்லியாச்சு தட் வில் பி ரியலி பிக் பிக் சேஞ்ச் விமன் எம்பவர்மெண்ட் விட விமன் என்ரிச்மெண்ட் தானே கமல் சார் சொல்கிறது விமன் என்ரிச்மெண்ட் அதாவது ஹிதர்டோ இது வரைக்கும் நம்மளை அந்த இல்லத்தரசிகளை வி ஆர் நாட் ரெகனைஸ் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் ரெகனைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு ஊதியம் வழங்கும் கிரீன் ப்ரெஸ் ரெவல்யூஷன் சார் சொல்லியாச்சு நாங்கள் சொல்கிறத ப்ரொடக்ஷன் முதல்ல வீடுக்கு ரீச் பண்ண வரைக்கும் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் அது இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அங்கே எங்கேயும் கொஞ்சமாக இருக்கேன் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பெருசாக கொண்டு வந்து கிரீன் ப்ளஸ் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இயற்கை விவசாயத்துக்கு ஒரு ஃபில்லிப் ஒரு நல்ல ஒரு உதவியும் கொடுப்போம் லாஸ்ட் லைன் ப்ராஸ்பரிட்டி லைன் சார் சொன்னாங்க அவ்வளோ அழகாக சொன்னோம் பாவர்ட்டி லைன் ஒரு நெகட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அதாவது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் மேலே கொண்டு வருவோம்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஏ ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுத்து நம்ம அவங்களே பாவர்ட்டி இத்தனை வருஷமாக கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷமாக ஆன்டி பாவர்ட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஐஆர்டிபி ஆரம்பித்து இப்போ நூறு நாலு திட்டம் வரைக்கும் கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணிட்டும் நம்ம அவங்களே ஒரு இன்க்ரிமெண்டலாக தானே மாற்ற முடிஞ்சது அவங்களே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் ஏன் மாற்றக்கூடாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு லட்சே ஒரு பத்து ஃபேமிலிஸ் இருக்கேன் அல்ட்ரா புவராக இருக்கேன் ஃபேமிலி ஏ ஃபேமிலி பி ஃபேமிலி சி ஃபேமிலி சி நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எங்கள் தலைவர் என்ன சொல்கிறோன்னு சொல்லியா அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஃபேமிலி பேஸ்ட் அப்ரோச் ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் இல்லை ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு பையன் இருக்கு அந்த பையனை கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் தெரியும் அந்த பையனை ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக ஏன் மாற்றக்கூடாது ஒரு ஃபேமிலி பியில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் நல் நன்றாக ஷீஸ் அ குட் பெயிண்டர் அந்த பெயிண்டிங் வழியாக ஏன் கொண்டு கொண்டு போகக்கூடாது ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேமிலி பேஸ்ட் அப்ரோச் இண்டிவிஜுவல் பேஸ்ட் அப்ரோச் செய்யக்கூடிய விஷயம் டிஃபிகல்ட்டே கிடையாது இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டேட்டா எந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னு நம்ம கண்டறியணும் அதுக்கு நமக்கு வாலண்டியர்ஸ் இருக்கேன் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கேன் எக்கச்சக்கமான ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கேன் இது வந்து பெரிய பெரிய பணம் செலவு பண்ண தேவையில்லை இது கண்டறிந்தால் அந்த ஃபேமிலியை நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரியும் ஒரு பெண்மணி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் யூபியிலிருந்து பாடு இருந்தப்போ ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்து அது வாட்ஸ்அப்பில் பரவடிச்சு இப்போ ஷீஸ் அ மில்லினேர் இல்லையா அந்த தகவல் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறது ஈஸி இது நாங்கள் நான் கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினாயிரம் குழந்தைங்களை வெளிக்கொண்டு வந்தோம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துடும் ஸோ அது ஒரு சாதாரண ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் செய்ய முடிஞ்சால் ஒரு முதலமைச்சர் நினைச்சால் இதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கலாம் இதுதானே ஏழு அம்ச திட்டம் எங்களை தலைவர் சொல்லி நீங்க இப்படி இங்க வந்து கேட்பதற்கு என்ன சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதோ அதே அளவு சாத்தியக்கூறு மக்களை நேரடியாக சந்திச்சு வரீங்க மக்கள் முன்னிக்கக்கூடிய பிரதான பிரச்சனைகள் என்ன ஒரு ஊர்ல தரணும் சென்ற இடமெல்லாம் எப்படி நான் பார்த்தது இல்லை இது என் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு எழுச்சி அது தமிழகத்தின் எழுச்சியாகவும் மாறும் என்று நம்ம கொடுக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கோடி கையில் இருக்கேன் கவர்மெண்ட் கையில் அது ஒரு ஒன் இயர் பிடிக்கிறது கனெக்டிவிட்டி பிடிக்கிறது அதனால் ஃபுல் சிஸ்டம் ஃபுல் கம்பெனி எல்லாம் நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அது கட்டம் கட்டமாக கொடுத்துருக்கு சார் அத்தனை இல்லை சார் ஊதியம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அத்தனை பேருக்கு ஊதியம் கொடுத்துட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஏன் முடியாது நான் இன்னொன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏதோ கிண்டலுக்கு அதாவது நகைச்சுவை சேர்க்கணும் என்னுடைய உரையாடல்கள் அதுக்காக சொல்கிறேன்னு நினப்பாங்க ஆனால் ஊழல்களை தவிர்த்தால் ரெண்டு தமிழகத்தை சுபீட்சமாக வச்சிருக்க முடியும்
மக்கள் நீதி மையம் ரோட்ல இறங்கி தலைவர் அறிக்கை விட்ட பிறகுதான் அது நடந்தது பேசுறது <laughs> 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 நாங்க வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எங்களுக்கு எங்கள் உரிமைகளை கோரி தேவைப்பட்டால் போராடுவோம் அல்லது மனு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாவலர் என்பது முதலில் அனைவருமே அப்படி இருந்தால் தான் அது மாறும் இல்லைன்னா அது அது சிறுபான்மை என்ற ப்ராப்ளம் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு மற்ற எல்லோரும் நினைக்க முடியாது அரசு பார்த்துக்கோ அவங்க சிறுபான்மையினர் சிறுபான்மையினருக்கிறவங்க என் தம்பி ஏதோ ஒரு சரித்திர பிசகினால் இப்படி இருக்கிறார் அதை மாற்றணுங்கிறது வந்து எல்லாருடைய சிந்தனையாக நம்ம இருக்க வேண்டும் அது ரெண்டு பேர் சொந்த கொண்டாடவே முடியாது அவங்க ஊடகமா ஒரு செய்தி சொல்றாரு இல்ல இல்ல அவர் இருநூறு சொல்றது அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லப்படும் ஊடகமான செய்தி உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் கொடுப்போங்கிறத அப்படி சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டார் <laughs> 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 அவரோட ஒரு எதையும் பகுத்தறிவதும் அதில் எந்த நியாயம் இருக்கிறது என்பதை உணர்வதும் அதற்கு அடுத்த கட்டமாகத்தான் நான் இப்பொழுது என்ற நிலையை எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு படிப்படியாக வரும் என்னுள் வரும் வளர்ச்சி சிந்தனை வளர்ச்சி அறிவு வளர்ச்சி அதை அப்படி தான் பார்க்க முடியும் அதில் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூசிவாக எடுத்துக்கணும் எல்லாருக்கும் அவரவர் சிந்தனை இருக்கிறது என்ற புரிதலே ஒரு விதமான பகுத்தறிவு தான் அது உள்ளவன் தான் அதனால் எனக்கு யாரோடும் உரையாடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதெல்லாம் பத்திரிகை அளவில் இருக்கு எனக்கு வந்து சேரவில்லை எந்த செய்தி எதிர்கட்சியில் 
செழிப்பாக <laughs> வெளிய <laughs> 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 என்னுடைய அறிக்கையை இப்பொழுதே பதில் சொல்ல என்று நிர்பந்தப்படுத்தினால் அது ஒத்துக்கொள்ள முடியாது எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாமே அப்ப தமிழகத்துல மத்த ஊர்லாம் எனக்கு சொந்தம் இல்லையா நீங்க ஒவ்வொரு தமிழ தலையிலும் சமாளிக்க முடியும் அதான் சொல்றேன் கை வைக்கிறத நிறுத்திட்டால எல்லாத்துக்கும் படம் இருக்கும் ஒதுக்கிறது வந்து ஒண்ணு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது மொத்தமா அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்ட் மக்களுக்கும் எழுபது பர்சன்ட் எங்களுக்கும் என்ற முறையில் தான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே கணக்கு பார்க்கும் பொழுது அங்கே உள்ளே இருந்து கோப்புகளை நகர்த்தி ஃபண்ட்ஸை மொபைலைஸ் பண்ண இவங்கெல்லாம் சொல்றதை கேட்கும் போது பணம் இருக்கு போல் இருக்கேங்கிற மாதிரி தான் தோணுது என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் சித்தாந்தம் என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் எதிர் மாற்று கருத்து உள்ளவர்கள் மாற்று கருத்து உள்ளவர்கள் வன்மையாக கண்டிப்போம் அவர்கள் எங்கள் எதிரிகள் அல்ல இப்போ நடக்கும் அரசியல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா இவர் மாற்று கருத்தை சொல்லிட்டாருன்னா அவர் எதிரி எங்கள் எதிரிகளை நாங்கள் வெட்டி வீழ்த்துவோம் அந்த பழைய கால மார்ஷியல் அரசியல் அல்ல நாங்கள் செய்வது போர் குணமுள்ள அரசியல் அல்ல அது இது எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி சுதந்திர போராட்டத்துக்கு போராடணுமோ அப்படிதான் இதை செய்யணுமே தவிர மாற்று கருத்து உள்ளவர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மறுக்கலாம் யோசிக்கலாம் நாங்க அது போன்ல பேசி நான் சொல்ல வேண்டிய பதில் பத்திரிகையில சொல்லக்கூடாது கொள்ளையடிக்கப்பட்ட <laughs> 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 அடிமட்டம் <laughs> <laughs> அதுக்காக 
நன்றி <laughs> <laughs> <laughs>